வணக்கம் கீக்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு டெக் வாஸ் தமிழ் மை ஃபோன் அண்ணா இன்னைக்கு தெரியும் மே ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது அண்ட் இது ரெட்ரோ வருனா எபிசோடு மூடே வேற லெவல் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏன் சியோ வந்து நம்ம ஆண்டவர் கூப்பிடுறோம் மொபைல் வேர்ல்டோட பாஷா பாய் அப்படின்றது வந்து ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் அந்த எபிசோட எண்டில் வந்து நம்ம ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம் சிவா கிட்ட அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருனா நான் நிறைய மொபைல்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணுவேன் எந்த மொபைல் வந்து எனக்கு டிஃபரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குதோ அந்த மொபைல் தான் நான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ இப்போ அதே அந்த சென்டென்ஸை வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல போட்டா சிவா உங்களோட கருத்து என்னவா இருக்கும் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்லனா அப்போ வந்து சேஞ்சஸ் ஏன் அதிகமா இருந்ததுன்னு பாருங்க இப்போ வந்து ஐஓஎஸ் இருக்கு ஆண்ட்ராய்டு இருக்குடா சரியா ஸோ வேற யாருமே இல்லை எல்லாருக்கும் கோர் வந்து ஆண்ட்ராய்டு தான் அதுக்கு மேல ஒவ்வொருத்தரும் வேற ஏதாவது யூஏ ரன் பண்றாங்க அவ்வளோதான் அதே மாதிரி அந்த பக்கம் ஐஓஎஸ் ஐஓஎஸ்க்கு ஆளே கிடையாது வேற ஆப்பிள் மட்டும்தான் இதுவே முன்ன எப்படி திரும்ப இருந்தது அந்த டூ தௌசண்ட் டென் டைம்ல வெப்ஓஎஸ் இந்த பாம் போன் ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருப்ப அது ஒரு பக்கம் இருந்தது பிளாக்பெரியோட ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருந்தது ஒரு கண்டிஷன்ல பிளாக்பெரியோட பழைய ஓஎஸும் இருக்கு பிளாக்பெரி பிபி டென் சொல்லிட்டு ஒரு இது புது சீரீஸ் வருது ஃபுல்லா டச்சுக்காக இதை தாண்டி பார்த்தோன்னா சிம்பையான் இருக்கு சிம்பையான்லயே நிறைய சீரீஸ் உண்டு அதை விட்டு அப்புறம் வந்து மேமோ பேஸ்ட் என்ஐ ஹண்ட்ரட் ஒரு பக்கம் கிடக்குது என்ஐன் வந்து மீகோ பேஸ்ட் ஒன்று வெளில வருது அப்புறம் லுமியா சீரீஸ் சொல்லிட்டு ஒன்று போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ சாம்சங் ஹெச்டிசி எல்லாரையும் பார்த்தா எல்லாரும் ஆண்ட்ராய்டே யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தரோட அந்த தீமிங் கோர் இருக்கு பத்தியா இப்ப அளவுக்கு ஒரு சப்ப விஷயம் மாதிரி தெரியல ரொம்ப ஓவரா அநியாயத்துக்கு பண்ணி வச்சிருந்தாங்க சின்ன சின்ன இடத்துல நல்லா இருந்தது பயங்கரமா அதாவது ஒவ்வொருத்தரோட போன்லயும் எக்ஸ்டர்னல் அட்டன்ஷன் டீடைல்ஸ் அதாவது ப்ராடக்டோட வெளிப்புற தோற்றத்திலையும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருந்தது ஒரே மாதிரி போன்ஸ் நீ பார்க்கவே முடியாது அதே மாதிரி உள்ள இருக்கக்கூடிய சாப்ட்வேர் என்னதான் ஆண்ட்ராய்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இல்லாட்டி ஆண்ட்ராய்ட் டூ பாயிண்ட் டூ இப்படி சொன்னாலும் அதுல அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிற அனிமேஷனா இருக்கட்டும் அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா ரீடிஃபைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்ப இருக்க போன்ஸ் எல்லாம் பாரு ஒன் யூஐ மாதிரி தான் ரியல்மி ஒய் இருக்குன்னு நம்ம ஒரு தடவை பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படியே போக போக பார்த்தா ஹுவாவையோட இஎம்யூஐயும் அப்படிதான் இருக்கு ஒரே மாதிரி டிசைன் மாதிரி போய்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப பாரு ஐஓ அதாவது ஐபோன்லயே வந்து மியூ ஐ டுவெல் தான் ரன் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது யோசிச்சு பார்த்தா என்ன பண்றதுன்னு கேப்ல முடிச்சு விட்டீங்க இல்ல அப்படி ஆயிடுச்சு ஒரு ஒரே மாதிரி ஒரு ஃபீல் எல்லாரும் சாச்சுரேட் ஆயிட்டாங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம வித்தியாசம் கட்டுற பேர்ல என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு மாதிரி இருக்கு காப்பி அடிக்கிறாங்களே தவிர வித்தியாசம் காமிக்க மாட்டேன் இப்போ எனக்கு என்ன தெரியுமா ஃபீல் ஆகுது மக்களுக்கு வந்து அதாவது பசங்க எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா பழைய போன் எங்கேயாவது பக்கத்துல ஒரு ரீசல ரீசனபிள் ரீசெல்லர் யாராவது உங்களுக்கு கிடைச்சாங்கன்னா பழைய போன் ஏதாவது சும்மா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கிடைக்கும் வாங்கி கொஞ்ச நேரம் யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கு அதாவது இது நான் குறிப்பா யாருக்கு சொல்றேன்னா இப்போ ஒரு பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு காலேஜ் இப்போ போறேன் அப்படின்றவங்க எல்லாம் இப்போ இருக்க போன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரியல்மி ரெட்மி இந்த மாதிரி போன் தான் வாங்குவீங்க பட் டூ தௌசண்ட் டென் லெவனு டுவெல் டைம்ல வித்த போன்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எங்கேயாவது ரீசெல்லர் வந்து ஒரிஜினல் போன் இங்க இங்க யூஸ் பண்ண யாராவது ஒருத்தரோட போனே கூட விற்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது ஸ்பாட் பண்ணீங்கன்னா தாராளமா வாங்கி இப்போ நீங்க வந்து சஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க என்ன இடத்த சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க வாங்குறதுக்கு வாங்குறதுக்கு ஆக்சுவலா ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்ல போனா நிறைய கடை இருக்கும்டா ரீசேல் பண்ற ஷாப் பட் இருக்கலே பெஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச என்னன்னா இப்பதான் நான் பரத்து கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஓஎல் எக்ஸ்ல ஒரு சில பேர் விக்கிறாங்க அதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா ஜென்யூனான செல்லர்ஸ் நீங்க பாக்கலாம் நிறைய டுபா குர்சையும் பாக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் உஷாரா நம்ம தான் இருந்துக்கணும் மேக்சிமம் ஓஎல் எக்ஸ்ல நீங்க பாக்கக்கூடிய எந்த விதமான ஆடா இருந்தாலும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னா அவங்க நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்க டைரக்டா பேசிருங்க பேசிட்டு அவங்களுக்கு கடை இருந்ததுன்னா நிறைய கடைக்காரங்களும் ஆட் போடுவாங்க இண்டிவிஜுவல்ஸும் ஆட் போடுவாங்க நாங்கள் ஓஎல்எக்ஸ் சொல்லியே நிறைய போன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வாங்கியிருக்கேன் நானும் வாங்கியிருக்கேன் அதில் கிடைச்ச அனுபவத்தை வச்சு சொல்லணும்னா நேரில் போயிடுங்க முடிஞ்சால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க நேரில் போய் பார்த்து வாங்குறது பெஸ்ட்டு ஒரு சில கடையிலலாம் நாங்கள் வந்து டெலிவர் பண்ணுவோம்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஓகேயா சிஓடி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி கதைலாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க மேக்சிமம் நிறைய பேர் சிஓடி இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டே பேமெண்ட் வாங்குற மாதிரியான ஆளுகளும் இருப்பா
அம்பானி அங்கிள் வந்து ஒரு பக்கம் உஷாரா இந்த மாதிரி ஃபோர் ஜி நான் டேட்டா வச்சிருக்கேன் டேட்டா ஸ்பீடு தரேன் ஆச்சா வச்சான்னு பேசினாலும் எல்லாருக்குமே இப்ப துணை அணிக்கிறது டூ ஜி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தான் இப்ப பிஎஸ்என்எல் யூசர்ஸ்க்கு ஓகே ஓடஃபோன் யூசர்ஸ்க்கு ஓகே ஐடியா யூசர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த டூ ஜி அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு ஏர்டெல் யூசர் எடுத்துக்கேன் அது ஒரு பெரிய பிளஸ் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது நான் இப்ப இருக்கிற மாடர்ன் போன்ஸ்லயே என்ன பண்ணுவேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு உள்ள போயிட்டு டூ ஜி ஒன்லி மோடு அதாவது ஜிஎஸ்எம் ஒன்லி மோட சூஸ் பண்ணி வச்சுப்பேன் எதுக்குனா சிக்னல் ரிலேபிளா இருக்கும் இதுவே ஃபோர் ஜி பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபோர் ஜி டு த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி ஃபெச் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணி அப்படியே டூ ஜிக்கு போய் திரும்ப ஃபோர் ஜி போய் அப்படியே ஒரு நிலையா இல்லாம பேட்டரி எல்லாம் காலியாகும் ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல இப்போ பழைய போன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா டூ ஜி இருக்கக்கூடிய நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்றீங்கன்னா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் பழைய போன் ஏதாவது நீங்க உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்களேன் நிறைய இருக்கு பழைய போன்ஸ் குறிப்பா சொல்லணும்னா நான் என்ன சொல்லணும்னா என் நைன்டி ஃபைவ் என் நைன்டி ஒன் நோக்கியா என் எயிட் நோக்கியா என் நைன் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் என் நைன் கிடைச்சதுன்னா லக்கு பாருங்க ஆனா என் எயிட் டி டூ எயிட் இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு லுமியா சீரீஸ்ல நீங்க ஏதாவது ட்ரை பண்றதா இருந்தா லுமியா டென் டுவெண்ட்டி லுமியா நைன் ஃபிஃப்டி நைன் ஃபிஃப்டி எக்ஸல் அப்புறம் பழைய போன்ஸ் இன்னொன்னு அப்புறம் அந்த இதெல்லாம் ரன் ஆன போன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு வேவ் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்ன இருந்தது அது வந்து இங்க சிம்பியான் இருக்கும்போது அங்க வேவ் சீரீஸ் இருந்தது அதுவும் நல்லா இருக்கும் சோனில வந்து நீங்க கே செவன் ஃபிஃப்டி டபிள்யூ எயிட் ஹண்ட்ரட் டபிள்யூ ஃபைவ் எயிட்டி இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு சில இடத்துல விற்கிறாங்க சோ அதெல்லாம் நீங்க செக் பண்ணி தேடி கண்டுபிடிச்சு வாங்கினீங்கன்னா ஏதாவது மைக்ரோமேக்ஸ்ல ஸ்லிவர் கிடைச்சதுன்னா வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்களேன் வேற லெவல் ஃபீல் கிடைக்கும் மைக்ரோமேக்ஸ் ஸ்லிவர் அப்புறம் மைக்ரோமேக்ஸ் ஏ எயிட்டி ஃபைவ் சூப்பர் போன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போன் வந்துச்சு அது பயங்கரமான போன் என்கிட்ட இருக்கு அது வந்து டெக்ரா டூ ப்ராசர் ஸோ அதுலயும் வந்து இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசணும் இல்லை அந்த கிராஃபிக் ஓரியன்ட் பயங்கரமா இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபீல் வந்து அதுலயும் இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரியான போன்ஸ் எல்லாம் இன்னும் நிறைய பிராண்ட் சொல்ல முடியும் ப்ரோ இப்போ சோனிலே பாத்தீங்கன்னா சோனி எரிக்சன்ல உள்ள ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டார்டிங்ல வந்தது ஆர்க் அப்புறம் சோனி எரிக்சன் எக்ஸ்பீரியா பிளேன் சொல்லிட்டு ஒரு போன் இருக்கு அதுல வந்து கம்ப்ளீட் ஜாய் ஸ்டிக்கே இருக்கும் பிளே ஸ்டேஷனுக்கான ஜாய் ஸ்டிக்கே உள்ள இருக்கும் ஸ்லைட் அவுட் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய போன்ஸ் லிஸ்ட் பண்ண முடியும் நான் கண்டிப்பா வரக்கூடிய பதிவுகள் அடுத்து வரக்கூடிய ஏன் ஈவன் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் டிவி டிஎஸ் வரசியம் பாக்குறதுக்கு தான் நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம்னா கடைசியில ஒரே ஒரு மீம் யாராவது நீங்க யாராவது பண்ற மீம் தான் எடுத்து உள்ள சொல்லி விடுற மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு போன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போனை பத்தி பேசலாம் கூட யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் பேசலாம்னா இந்த போன் வேணா நீங்க எல்லாரும் செக் பண்ணி பாருங்களா பேரை சொல்லிட்டு போயிருந்தோம் நானே உட்காந்து மொக்க போட்டுட்டு இருந்தா கஷ்டம் தான் ஸோ அந்த மாதிரி ரைட்டு பாஷா பாய் நம்ம அடுத்த மொபைல் உள்ள போலாம் அடுத்து என்ன மொபைல் அடுத்து பெரிய ஆளா தான் இருப்பாரு எப்படியும் அதாவது என்னாச்சுன்னா அந்த டைம்ல தான் ஐபோன் எல்லாரும் பெருசா பேசுறீங்களடா எனக்கு ஐபோன் யூஸ் பண்ணணும்டா அப்படின்னு தோணுச்சு ஹம் சோ தெரியுதா ஐபோன் ஹம் ஆமா இது என்னது இது ஐபோன் ஃபோர் எஸ் ஓகே ஏன் ஃபோர் எஸ் மேல ஒரு ஈர்ப்பு வந்ததுன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஐபோன் மேல ஈர்ப்பு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா ஐபோன்லயும் ரெசல்யூஷன் எல்லாம் ரொம்ப பெருசு எல்லாம் கிடையாது ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஐபோன்ல ரெசல்யூஷன் அதாவது ஸ்கிரீன் ரெசல்யூஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணதே வந்து ஐபோன் ஃபோர்ல தான் அப்பதான் த்ரீ டுவெண்டி சிக்ஸ் பிபிஐ அதாவது த்ரீ தேர்ட்டி பிபிஐல வந்து நிக்கிறாங்க ஓகே த்ரீ டுவெண்டி சிக்ஸ்ங்கிறது இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ த்ரீ தேர்ட்டி பிபிஐ கூட குறுக்க வந்துட்டு போச்சு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த டிஸ்பிளே செம கிறிஸ்பி மார்க்கெட்ல யார்கிட்டயுமே அவ்வளவு சூப்பரான ஒரு டிஸ்பிளே அந்த டைம்ல இல்ல அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா அதுக்காக ஒரு ரெடியா இல்லைன்னு இல்லை இந்த நம்ம பிபிஐ ஓரியன்டா பாக்கும்போது எப்படி இருந்ததுன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிபிஐ கிட்ட சோனில வந்து எக்ஸ்பீரியா ரே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போன் இருந்தது ஸோ அதுலயும் இதே மாதிரி ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் ஏன்னா அதுல வந்து டபிள்யூ விஜிஏ ரெசல்யூஷனை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்ல போட்டு வச்சிருந்தாங்க ஸோ அதுவும் வந்து நல்ல பிபிஐல இருந்தது ஸோ இந்த போன் வந்து ஸ்கிரீன்ல அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சிரி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்கடா விக்கி இதுல சிரி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க ஸோ அது செம்ம ஃபீல் அதே சமயம் இந்த போன் லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி தான் ஸ்டீவ் ஜ
இந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணுவேன் பெரிய பட்ஜெட்டுக்கு எப்பயும் ஆள் எடுத்து வைக்க மாட்டான் அவ்வளவு ஈஸியா எக்ஸ்பிளோர் பண்ணணும் நமக்கு எய்ம் அதுதான் சோ இது எல்லாத்துலயுமே ஜிஒய் அதாவது கிராபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பயங்கரமா இருந்தது சின்ன சின்ன அனிமேஷன்ஸ் சோனில வந்து இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம்ல சாம்சங் ல டச் வீஸ் எல்ஜி ல ஆப்டிக்ஸ் ஆமா ஆமா மோட்டரோலால டர்யூஐ மோட்டரோல மோட்டரோலாலே டிராய்டு யூஐ இருந்தது அப்புறம் இந்த மாதிரி சோனிலயும் அவங்களோட கைண்ட் ஆஃப் ஒரு இது இந்த மாதிரி எல்லாரும் யூஐ ல வந்து பயங்கரமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருந்த நேரம் அது கிராபிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதுவும் வெதர் அனிமேஷன் பார்க்கறதுக்கு ஒவ்வொரு தருதுலயும் வேற லெவல்ல இருந்தது எல்ஜில சூப்பரா இருக்கும் எஸ்டிசில வேற மாதிரி இருக்கும் எஸ்டிசில இன்ஃபினைட் ஸ்க்ராலிங் இருக்கும் ஹோம் பேஜே இன்ஃபினைட் ஸ்க்ராலிங் நீ வேகமா இழுத்து விட்டனா எஸ்டிசில என்ன ஆகும்னா எஸ்டிசி எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போன் நான் அதுதான் அந்த டைம்ல சும்மா யூஸ் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப எல்லாம் யூஸ் பண்ண பிடிக்கல ஓரளவுக்கு ஏன்னா சிம்பேன் போன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா இருந்த மாதிரி தெரியல பட் கிராபிக்ஸ்ல பயங்கரமா இருந்தது எஸ்டிசி எக்ஸ்ப்ளோரர் பட் ரொம்ப சின்ன போன் தான் இது ஸோ இந்த ஃபோன்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி போன்ஸ்ல எல்லாம் அவங்க வந்து கிராஃபிக்ஸ் தான் வேற லெவல் கிராஃபிக்ஸ் அடுத்த போனு இதுதான் செம்ம ஸ்பெஷல் போனா அமைஞ்சது இது என்னதுன்னா என்னா செவன் நாட் ஒன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமா என்னை நீ பார்த்தது உண்மைதான் செவன் நாட் ஒன் தான் அந்த டைம்ல என்னாச்சுன்னா நோக்கியா செவன் நாட் ஒன் இமேஜ் இங்க இருக்குதா சரி நோக்கியா செவன் நாட் ஒன் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் போன் தான்டா சரியா நோக்கியா செவன் நாட் ஒன் சி செவன் நோக்கியா சி செவன் நோக்கியா செவன் ஜீரோ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி போன் தான் ரைட்டா பெரிய வித்தியாசம்னா போர்டு தான் நீ நெட்ல போய் செக் பண்ணி பாரு தெரியும் டிஃபரன்ஸ் இருக்காது ரெசியூம் பண்றேன் ஷேரிங் ரெசியூம் பண்ண இங்கதான் வருதா திரும்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு இப்ப தெரியுதா இது ஃபுல்லாவே வந்து நோக்கியா சி செவனா சி செவனும் செவன் ஜீரோ ஒன் ரெண்டுமே அவனே மாதிரியான அமைப்பு தான் சி செவன்ல சூப்பர் பிளாக் அமோல டிஸ்பிளே இருக்கும் கிளியர் பிளாக் டிஸ்பிளேன்னு சொல்லிட்டு சூப்பர் அமோல டிஸ்பிளே பண்ணிருப்பாங்க இதுல வந்து அந்த டைம்ல ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்தது என்னன்னா இந்த செவன் ஹண்ட்ரடு நோக்கியா செவன் ஹண்ட்ரட் நோக்கியா செவன் நாட் ஒன் நோக்கியா சிக்ஸ் நாட் த்ரீ இந்த மூணு போனா ஒன்னா வருது ப்ராசர் வந்து ஒன் கிகா ஹட்ஸ் ஓகே ஒன் கிஹர்ட்ஸ் ப்ராசஸர் சிங்கிள் கோர் ஃபைவ் டுவெல் எம்பி ரேம் வேற ஸோ பயங்கரமான ஒரு ஃபீல் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் வந்து எயிட் ஜிபி அதுவும் செவன் ஜீரோ ஒன்ல தான் எயிட் ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் இதுல எயிட் எம்பி பிக்சட் போக்கஸ் கேமரா தான் ஓகே ஆட்டோ போக்கஸ் கூட கிடையாது பிக்சட் போக்கஸ் கேமரா தான் பட் அந்த பிக்சட் போக்கஸ் கேமராவே நல்லா தான் இருக்கும் அதுல மேக்ரோலாம் அந்த லோக்கல் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அது போக்கஸே இருக்காது எப்பயுமே ஒரே பிக்சட் போக்கல தான் இருக்கு சரியா இந்த இந்த போன்ல வந்து என்ன ஸ்பெஷல் தெரியுமா செவன் நாட் ஒன்ல thousand nit brightness on the time la seriya ipo ni paathu na time le aama thousand nit brightness so inda amoled la nama pathi pesitirukom la amoled oled idala pathi pesum bodhu namak romba perumaiya irukku la nokia la vandu 7900 prism appo solla oru phone irukku seriya adha nalla na eduthu kaatren adala na use pannala seriya nokia 7900 prism e inda phone la vandu crystal prism இருந்தது <laughs> அதெல்லாம் வந்து பியூட்டிஃபுல் டைம் ஏன்னா இப்போதானே நம்ம எல்லாருமே ஓல் அடி பண்ணி தௌசண்ட் நிட்டுக்கு வந்து ஆச்சரியப்பட்டல தௌசண்ட் நிட்ஸ் அப்பயே இருந்தது அப்படின்னு ஸோ அதே சமயம் வந்து இதுல இந்த போன்ல இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா இப்ப வந்து நம்ம ஜிபி யூட்டர்போ எல்லாம் பேசுறோம்ல ஜிபி யூட்டர்போ சிபி யூட்டர்போ ஓரம் அப்படின்லாம் சொல்றோம்ல ஸோ அந்த டைம்ல என்னாச்சுன்னா சிம்பியான் பெல்லே அப்படின்ற ஓஎஸ் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது அதுல வந்து ஃபீச்சர் பேக் ஒன் இதுல வருது ஃபீச்சர் பேக் டூ ஓட வந்து எயிட் ஓ எயிட் லான்ச் ஆகும் லேட்டா இப்ப என்ன ட்ரிஸ்ட்னா இதே ப்ராசர் தான் எயிட் ஓட்ல இருக்கும் அது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிகாட்ஸ்ல இருக்கும் இதுல ஒன் கிகாட்ஸ்ல இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஃபியூச்சர் பேக் டூ அப்டேட் வரும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒன் கிகாட்ஸ்ல இருக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிகாட்ஸ் பவர் கிளாக் ஆகும் புரியுதா ஓஹோ புரியுது புரியுது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அப்பயே நடந்தது சூப்பர் என்ன நம்ம பண்ணிருக்கானுங்க அடுத்து அடுத்து வந்து நீ செவன் நாட் ஒன் ஞாபகப்படுத்தினியா அதனால சொன்ன நான் செவன் நாட் ஒன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் செவன் நாட் ஒன் வந்து எனக்கு அந்த டைம்ல எப்படி இருந்தது தெரியுமா இப்போ மைண்ட்ல நீங்க இப்ப எல்லாம் கேக்குறீங்களா ரியல்மி ரெட்மி அந்த மாதிரி அப்போ என்னாச்சுன்னா இதே டைம்ல வந்து சோனில வந்த போன் வந்து எக்ஸ்பீரியா ரே 
எக்ஸ்பீரியர் வந்து பதினெட்டாயிரத்துக்கு வித்துட்டு இருந்தாங்க இதுவும் பதினெட்டாயிரத்துக்கு கிட்ட வித்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரெண்டு போனுமே ஒரே மாதிரி கிட்டத்தட்ட வரும் பட் என்ன ட்விஸ்ட்னா அது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச் இருக்கும் அதுல வந்து கேமரா எயிட் மெகா பிக்சலுக்கு ஹெச்டி செவன் டுவெண்ட்டி பி வீடியோ ரெக்கார்டிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதுல இருந்தது நம்ம சவுண்ட் ஆட் ஒன்னும் சூப்பர் ஃபோன் தான் அதுலயும் எல்லாமே பக்கமா இருந்தது வீடியோ ரெக்கார்டிங்லாம் வேற லெவல் சிம்பியன்லாம் வந்து லெஜண்ட் தான் அந்த இடத்துல பட் சோனில வந்து என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா இன்டர்னல் மெமரி அப்படிங்கறதுல வந்து பெருசா கால வரி விட்டு போயிட்டாங்க இன்டர்னல் மெமரி ஃபைவ் டுவெல் எம்பியோ தான் இருக்கும் இன்டர்னல் மெமரி ஒன் ஜிபி இன்டர்னல் மெமரி அதெல்லாம் பத்து ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பாருங்க டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜிஞ்சர் பிரெட் இருந்தது அந்த டைம்ல ஸோ அதனால யோசிச்சு பார்த்து இதுக்கு ஓடி போன மாதிரி இருந்தது அந்த டைம் அதிகம் அப்பெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது மிஞ்சி போனால் சும்மா கிண்டல் பண்ணிப்போம் ரொம்ப இன்வால்வ்டா என் பிராண்டு தான் பெருசு அதான் நான் வச்சுக்க ஃபோன் தான் பெருசுன்னு கொலை பண்ணுற அளவுக்கான இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் மேபி நடந்திருக்கலாம் பட் அந்த அளவுக்கு வந்து கேள்விப்பட்டது கிடையாது பட் இப்போ வந்து ரொம்ப வைலண்டாக தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் இதுல இன்னொன்று என்னன்னா அப்பயும் போட்டி இருந்தது ஆனால் சீரியஸாக போட்டி இருக்க தான் செஞ்சது யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நோக்கியா வந்து அவங்கள யாராலையும் கிரௌண்ட்ல இருந்து இறக்கவே முடியாத ஒரு நிலைமையில இருந்தது அவங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்குமே கிங் தான் அவங்கள யாரும் ஆசிச்சு கூட பார்த்தது கிடையாது ஆனா எப்போ ஐபோன் வந்துச்சோ வந்ததுமே பெரிய இம்பாக்ட் இருந்தது பட் அப்பயும் வந்து நிறைய பேர் நிறைய பிராண்ட் வந்து ஈகோல என்ன பண்ணாங்கன்னா இன்க்ளூடிங் நோக்கியா தான் ஆஹ் இதெல்லாம் என்னது இது டச் ஸ்கிரீன் போனு பட்டன்ல அழுத்துற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்குமா ஸ்கிரீன்ல அழுத்துறது அப்படின்லாம் சொல்லி மனசை தேத்திக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி தப்பு எல்லாம் பண்ணாங்க நிறைய பிராண்டு அப்பயும் அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணதுல ஒரு பிராண்ட் தான் பிளாக்பெரி பட் பிளாக்பெரியோட மார்க்கெட் டிக்ளைனே ஆகல அவங்க வந்து அவங்களோட மோட்டிவ் அண்ட் அவங்க கொடுக்குற சர்வீஸ் கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டா இருந்தனால அவங்களுக்கு அப்ப டிக்ளைன் அவங்க பாக்கல பட் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஐபோன் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து டச் ஸ்கிரீனு அது மட்டும் இல்லாம கெப்பாசிட்டி மல்டி டச் ஸ்கிரீனு வேற யாருக்குமே அப்ப வந்து அது வந்து இல்ல மல்டி டச் அப்படிங்கிறது பட் கெப்பாசிட்டி டச் ஸ்கிரீன் வச்சிருந்தாங்க எல்ஜில கூட ஒரு போன்ல இருந்தது ஸோ எல்ஜி நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்ஜில கெப்பாசிட்டி டச் வந்து ஐபோன் நிறைய கூட இருந்திருக்கு நீங்க டைம் லைட்ல போய் செக் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் பட் இந்த மல்டி டச் அப்படிங்கறது தான் வந்து ஆப்பிளோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தா இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி போகும்போது தான் நோக்கியாவுக்கு என்னாச்சுன்னா டவுன்ஃபால் ஆக ஆரம்பிக்குது பட் டவுன்ஃபால் பெருசா இருக்கு ஆனா இல்ல ஏன்னா அப்பயும் வந்து நோக்கியாவோட போன்ஸ் வந்து ஒரு யூனிக்கான ஃபீலோடையே வந்துகிட்டு இருந்தது ஆப்பிள்ல வந்து அப்பதான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே ஆப் ஸ்டோர் எல்லாம் கிடையாது அவங்க தான் பொறுமையா கொண்டு வரணும் ஸோ எல்லாமே அவங்க கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க ஆப்பிளோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லணும்னா இந்த ஆப் ஸ்டோரோட விஷயங்களும் பெரிய ஸ்ட்ரென்தா தான் அமைஞ்சது ஏன்னா நிறைய ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்ஸ் உள்ள வர ஆரம்பிச்சது ஆண்ட்ராய்டும் அதே மாதிரி ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன மாதிரி போகுதுன்னா நோக்கியா வந்து அவங்க கிட்டயும் ஓவிஐ ஸ்டோர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோர் இருந்தது பட் இவங்க கிட்ட வந்து ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்ஸ் இல்ல மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தான் அந்த டைம்ல இருந்தது பட் எப்பயுமே நமக்கு ஒரு விஷயம் உண்மைதான் இல்லையா டெய்லி சாப்பாடு சாப்பிட்டா பிரச்சனை இல்லை பட் டெய்லி பிரியாணியை ஃபுல் கேட்டு கேட்டா உடம்புக்கு பிரச்சனை வரலாம் ஆனா எல்லாருக்கும் பிரியாணி பார்க்கும்போது பிரியாணி மேல தான் ஆசை வரும் அந்த மாதிரி தான் மார்க்கெட் மாற ஆரம்பிச்சது ஸோ அந்த டைம்ல வந்து நம்ம இவங்களை என்ன மாதிரி குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா எல்லாருமே பிரியாணி செய்யும் போது நீ மட்டும் என்ன நூக்கு வந்து வீட்டுல சோறு சோறு வடிச்சிட்டு இருக்க அந்த மாதிரியான கேள்விகள் தான் பட் மார்க்கெட் எப்பயுமே அப்படிதான் மணி மேக் பண்ணணும் ஒரு கம்பெனி வந்து சாக கூடாதுன்னா காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாறணும் பட் இவங்க காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாறாம மக்களுக்கு தான் நான் செய்யறேன் நீங்க வேணா பாருங்களேன் என் போன்ல பாருங்களேன் ஹார்ட்வேர் எப்படி இருக்கு பாருங்களா அப்படின்னே கூவிக்கிட்டு இருந்தாங்க மக்கள் வந்து அதை பார்க்க விருப்பப்படல எல்லாருமே ஹார்ட்வேருக்கு பதில் சாப்ட்வேர் நோக்கி மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தலைவர் வந்து இன்னும் கூட என்கிட்ட பேர் ஹார்ட்வேர் வேற லெவல் வேற லெவல் வேற லெவல் தனியா கூவிக்கிட்டே இருந்தாரு ஸோ இப்படி காலங்கள் மாறி போச்சு ஸோ அப்போ ஷேர் எப்படி போகுதுன்னா நீ கேட்ட மாதிரி தான் காம்படிஷன் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நோக்கியாவுக்கும் சாம்சங்க்கும் காம்படிஷன் எப்பயுமே ஓரளவுக்கு செம்மையா இருக்கும் நோக்கியாவுக்கும் சாம்சங்க்கும் இருந்த காம்படிஷன் காலப்போக்கில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சாம்சங்க்கும் ஆப்பிள்கும் அப்படியே மாறி அப்படியே போயிருச்சு நோக்கியா இருந்த இடம் அப்படியா ஓகேயா மத்த பிராண்ட்ல இருந்தது இதுல ஒரு சில விஷயம் எல்லாம் நீ நோட் பண்ணனா சிரிச்சிருவ என்ன இப்படியா இருந்தது அப்படின்னு கேப்ப
ரெட்மிய பார்த்து ஷைமியோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சீப்பா இருக்குன்னு ஒண்ணு அப்படியே மார்க்கெட்டோட இது அப்படியே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஷேர்ல இருந்து எல்லாமே சோ எல்லாரும் என்ன நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கே போன் செய்ய முடியும் நம்ம இவன் என்ன இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு போன் செய்யறான்ற மாதிரி எனக்கு கேள்விகள் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன தர்மவிக்கு சொல்லுவேன் நோக்கியா ஃபை அப்படின்னு வரும்போது அத சும்மா நோக்கியா ஃபையும் பக்கத்துல ரெட்மில வந்து நோட் போர் இந்த மாதிரியான போன் எல்லாம் வந்து சைட் பை சைட் வச்சு சும்மா கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்ப என்னாச்சுன்னா ரெண்டு போன்லயும் செக் பண்ணும் போது இதுல வந்து டுவெல் பேண்ட் ஒய்ஃபை கூட இருக்கு நோட்னு சொல்லுவோம் டூ ஜி டூ ஹேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் பட் நோக்கியா மேல டுவெல் பேண்ட் ஒய்ஃபை இருக்கும் ஃபைவ் ஜி ஹேர்ட்ஸும் இருக்கும் அப்ப எனக்கு கன்ஃபியூஷன் பாரு ஒரே பிரைஸ் ரேஞ்சுக்குள்ள தான் வருது ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா இதை பார்க்க கொஞ்சம் இன்ஃபீரியர் மாதிரி இருக்கும் ஸ்பெக்ஸ்ல ரெட்மி கம்பேர் பண்ணும் போது ஸ்பெக்ஸ்ல லைட்டா இன்ஃபீரியர் மாதிரி இருக்கும் பட் எந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து நோக்கியா ஃபை நல்லா இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் எதனால வந்து ஷைமியால சீப்பா கொடுக்க முடியுது ஏன் வந்து நோக்கியா இப்ப கம்பேக் கொடுக்குறாங்க பட் போன் காஸ்ட்லியா இருக்குன்னு நான் நோண்டினேன் அப்ப நோண்டும் போது தான் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா இவங்க இதுல வந்து டியல் பேண்ட் ஒய்ஃபை இருக்கு அப்புறம் அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்க இஎம்எம்சி ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோரேஜ் வந்து லேட்டஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு வேகமா காப்பி அண்ட் டிரான்ஸ்பர் ரீட் ரைட் ஸ்பீட் அதிகமா இருக்கு அது ஷைமில ரீட் ரைட் ஸ்பீட் கம்மியா இருக்கு RAM யூஸ் பண்ணது லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க RAM அங்க பார்த்தா லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணல அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது கேமராவா இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்டையும் எடுத்து பார்க்கும்போது மெயினா ஹார்ட்வேர் எல்லாமே வந்து இவங்க லேட்டஸ்டா யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இவங்க போன் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கு ஷைம் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் பழசு மூணு வருஷம் பழச யூஸ் பண்றாங்க பட் போன் வந்து புதுசு புரியுதா அதனால அவங்க வந்து சீப்பா தர முடிஞ்சது இதுதான் எஸ்டிசிக்கான டவுட் கால் எஸ்டிசி மாதிரியான பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போனதுக்கு காரணம் இதுதான் அவங்க வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு மார்க்கெட்ல எது லேட்டஸ்டோ அந்த மாதிரியான ஹார்ட்வேர்ஸ் தான் எக்யூப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப பாருங்களேன் ஹார்ட்வேர்ல லேட்டஸ்ட் சாப்ட்வேர்ல லேட்டஸ்ட் எக்யூப் பண்ண ஆரம்பிச்சதுமே ஒன் பிளஸ் ஓட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா முடிஞ்ச அளவுக்கு லேட்டஸ்ட் எல்லாம் உள்ள கொண்டு வர ட்ரை பண்ணாலே பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா அப்ப ஆர் அண்ட் டி பண்ணி ஒருத்த வந்து இந்த மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணோம்னா அப்ப அவனுக்கு எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அவன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அவன் ஏதாவது அதை யூஸ் பண்ணோம்னா அப்ப அவனுக்கு எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் கண்டுபிடிச்சு வச்ச பொருள் வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு போய் வாங்கி அதை யூஸ் பண்ற நமக்கே வந்து பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது யாரோ சொல்லணும்னா ஒன் பிளஸ் ஷாயமி இப்ப பாருங்க ஷாயமி மீ டென் லான்ச் ஆன உடனே எல்லாரும் எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஷாயமி போனாடா எம்இ ஆடான்னு அது அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இதெல்லாம் கேட்கணும் சரி எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரியான தாட் எல்லாம் மனசுக்குள்ள வந்துட்டு போனோம் எதனால வந்து அப்போ அந்த பிராண்ட்ல அழிஞ்சு போச்சுன்னா எல்லாம் நம்மளால தான் அழிஞ்சு போச்சு நம்ம வந்து வாங்கணும்னா அது அழியாது நம்ம வாங்கல அதனால அது அவ்வளவுதான் அழிஞ்சு போச்சு இதெல்லாம் தான் இன்னையோட போன்ஸ் நீங்க பார்க்க வேண்டியது அண்ட் வேறு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் போன்ஸோட நம்ம அடுத்த வாரம் மெட்ரோடினால பார்ப்போம் டில் இருந்து சிக்னேஸ்வரர் சிவபரணி சமர்க்கம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லை கணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க மொபைல் வேர்ல்டோட பாஷா பாய் குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் இருக்கதா செய்து அது எனக்கே நல்லா தெரியுது பட் கண்டென்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும்னு நம்புறேன் பார்ப்போம் கண்டிப்பா